Всем привет! Сегодня мы с вами рассматриваем один из самых-самых старых видов нанесения. Это вот такая вьюшка. То есть мы ее наносим круговыми движениями. У нее достаточно большой расход, полтора-два килограмма на квадратный метр за счет вот объема рельефа. И мы эту э, вьюшку немножко подсовер... усовершенствовали немного, то есть поджали ее по верхам и немножко лазурю сверху прошлись. Ну, вот как-то мы так считаем, что усовершенствовали. Ну, у нас в Удмуртии, в принципе, есть уже такие выкрасы, их уже заказывают, это делают. В интернете я пока еще не видела, но, наверное, тоже есть. Сегодня будем ее наносить. Самый востребованный, самый старый, но до сих пор самый востребованный образец. Мы пользуемся кельмой и шпателем. Плюс декоративная штукатурка. Больше никакие инструменты тут не нужны. Наносим тонкий слой. Кладем материал на кельму. Наносим тоненький слой. Слой, чтобы укрыть стену. Вот так вот делать не нужно. Нужно его растягивать. Вот. То есть как мы делаем на стене? Вы начинаете с левого верхнего угла, наносите участок примерно метр на метр и формируете на нем рисунок. Формируем рисунок следующим образом. Вот у нас кельма. Берем сюда немножко материала, вот так на край. Кельму держим перпендикулярно стене. Вот этот шлепок, который на кельме, прислоняем. И вот так вот его растягиваем. Вот. Потом снова берем шлепок, растягиваем в другую сторону. И растягиваем. Вот так. Дальше. Берем снова материал на кельму. Наносим следующий участок. В шахматном порядке работаем. Материал на кельму. Декоративная штукатурка. Наносим участок. Укрываем поверхность стены. Никаких дополнительных слоев если там не нужно. Углы внутренние наружные сразу прорабатываем. Нанесли участок метр на метр. Снова берем шлепок, соединяем рисунок. Вот так. То есть мы держим кельму перпендикулярно стене, прислоняем шлепок и размазываем его. Вот. Вот. Дальше в шахматном порядке мы уходим вниз. Делаем следующий участок. Вся стена наносится безотрывно в шахматном порядке. Участок, следом участок, дальше ниже и вот так вот. То есть мы не даем засохнуть материалу. Для того, чтобы соединились два участка между собой, материал должен быть сырой, не высохший. Берем штукатурку на кельму, размазываем ее вот таким образом по стене. Вот так. Если хотите где-то добавить, берем и добавляем. Вот так. На стене гораздо легче работать, чем на планшете. Планшет маленький и он ограниченный. То есть не размахнешься особо. Материал на кельмо. Идем от угла до угла. Соединяем пока сыро. Вот у нас сейчас и этот участок сырой верхний, и левый сырой, и здесь сырый. И мы вот сырой сырым соединяем. Вот так. Соединяем. Так мы идем до конца. И даем ему высохнуть. То есть стена у вас готова от начала до конца, и вы даете ей высохнуть. Подсохнуть. Материал можно наносить как гуще, так и потоньше слой. То есть тут кому как нравится. Вы смотрите, вот пока он сырой, вы можете его реставрировать. 
где-то добавлять, где-то убавлять. Вот так. Даем ему высохнуть. И вернемся мы к нему. Так, если у вас бы это была стена, то через часик, через два. Вот так. Ждем высыхания. Дальнейшее наше действие. Прошло полчаса, у нас подсох образец немножечко, то есть он подстыл. Он еще сырой, но он уже подстыл. То есть нужно влажной кельмой. Кельму немножко увлажняем тряпочкой влажной. И верхушечки приглаживаем. То есть мы приглаживаем их, чтобы они были немножко такие поджатые. Одновременно убираем острые края, чтобы она не царапалась, была приятная на ощупь. И приглаживаем верхушки, чтобы в дальнейшем можно было вот по этим же верхушкам лазурью пройтись. То есть наш образец будет блестеть по верхам. Когда мы делаем такой образец, нам важно не пересушить. То есть самое главное здесь это выждать время нужное, чтобы он и не был еще сырой, не тянулся за кельмой и не пересушить. Вот у нас некоторые края пересохли чуть-чуть. На улице очень жарко, погода сухая. И вот у нас немножко он, ну не страшно. То есть у нас он не страшно. Периодически кельму увлажняем. Влажной кельмой легче работать в данном случае. Вот такой образец, он кому-то может показаться старым, но на самом деле он до сих пор еще самый востребованный. То есть он такой неумираемый. Я, например, если про меня говорить, это вообще первый образец, который я начинала делать декоративку, вот именно с него. Это было при царе горохе, и вот до сих пор он живой. И вроде бы в отделе мы когда стараемся что-то новое сделать, что-то интересное, но самые ходовые образцы это вот такие, вот такая вот вьюшка. Немножко еще подождем, когда он подсохнет. А, теперь мы, что мы делаем следом? Вот он у нас еще подсох, и мы по верхушечкам, вот эти вот прижатые части есть у нас, которые мы кельмы прижимали, сейчас мы по ним лазурью перламутровой губкой пройдемся, вот прямо по верхушкам, то есть губочка должна быть, допустим, маленькая и практически полусухая. Когда вы ее макаете в лазурь, вы ее еще там от края баночки очищаете, то есть прямо по верхушкам надо. Нежелательно, чтобы она шла по всей поверхности, вот эта лазурь, потому что цель у нас сейчас другая. Сейчас наша цель покрыть по верхушкам, поэтому мы и делаем поджатие вот это. Аккуратненько смотрим сбоку. То есть вот когда вы смотрите прямо перед собой, вы видите плохо. Вся, все вообще дефекты и декоративка, она очень хорошо видна сбоку. Не торопимся прямо. Вот это вот как раз тот случай, когда мы не торопимся. Наша лазурь не должна сильно отличаться по цвету с самим материалом. То есть, если у нас, например, такой светлый материал, то не надо туда делать бронзу. Мы очень надеемся, что вам понравилось наше видео, что оно вам будет полезным. Вы воспользуетесь нашими советами и уроками. Будем очень рады видеть вас в числе подписчиков нашего канала. И не забывайте поставить лайк. Всем пока!